السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن نلتقي مجددا زملائي زميلاتي الكرام نتابع بخطوات تطبيق الكومبوزيت حنحكي اليوم عن الخطوة الخامسة والخطوة السادسة حنحكي عن خطوة تحديد اللون ونوع الكومبوزيت اللي حنستخدمه وأيضا خطوة مهمة جدا هي خطوة تطبيق البوند خلونا نبدأ بداية أنا أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي سرني دائما أنه أتلقى من منكم اي استفسار او اقتراح ايضا اتمنى انه تدعمونا من خلال اللايك من خلال الاشتراك والمشاركه من خلال ايضا التعليقات طبعا انا ذكرت عبر المحاضرات السابقه في سلسله اول اباوت كومبوزيت ريستوريشن حكيت مجموعه من الاعتبارات من الناحيه النظريه في حشوات الكومبوزيت وبدانا بعد ذلك الحديث عن الخطوات العمليه حكينا عن خطوه تحضير الحفره وحكينا ايضا عن خطوه العزل وخطوة حماية البالب وأيضا حكينا عن خطوة الماتريسينج اليوم نتابع للحديث إن شاء الله عن خطوة الخمسة والسادسة بالنسبة لخطوة التحديد نوع ولون الحشوات الكومبوزيت طبعا نحن لابد في البداية أنه نعمل عملية تلميع للسن بالخفان بعد ما نحن حضرنا الحفرة أو ممكن حتى قبل ذلك الهدف أنه هذا الشيء بيساعدنا أنه نختار اللون بشكل أفضل مهم جدا نحن بهذه المرحلة أنه يكون في عندنا إضاءة كافية وصحيحة ومريحة تتيح للطبيب أنه يختار اللون بهدوء وبشكل دقيق أيضا مهم أنه نستخدم دليل الألوان من نفس الشركة اللي نحن عم نستخدم منها الكومبوزيت لأنه التسلسل اللوني بيختلف من شركة لأخرى الأي تو مو هو نفسه بين الشركات بدنا ننتبه لهذا الامر يفضل انه نستخدم الباتون شيد جايد بمعنى انه نحن الكومبوزيت نفسه اللي معنا بناخد عينه وبنعمل لها بوليمرزيشن كيورينج وبنضعها مثل ما احنا شايفين على جوانب مختلفه من السن الحقيقه هذا الاجراء بيتيح لنا انه بشكل ادق نوصل للون او حتى تدرجات اللون للسن اللي مراد عمل الحشوه له مهم ايضا جدا ان عمليه اختيار اللون التم والسن يكون رطب اخر شيء بدي اقوله هو انه لما بيكون عندنا رغبه بانه نعمل ستينينج للحشوات مهم او مفيد انه نستخدم دليل فيتا اللي بيعطيني فكره عن الستينز الاحسن او الافضل اللي ممكن نستخدمها بسياق تلوين الحشوه اللي نحن عم نعملها ايضا مهم في هي الخطوه انه نحن نحدد نوع الكومبوزيت اللي حنستخدمه هذا امر مهم جدا سواء مثلا نحن انا حكيت من سابقا من خلال الدراسه النظريه لحشوات الكومبوزيت حكيت بالتفصيل حقيقه عن انواع الكومبوزيت المختلفه لما يكون في عندي الاعتبار الجمالي هو الاعلى فمحبذ انه نروح باتجاه النانوفيل او باتجاه المايكروفيل كومبوزيت لما يكون عندي الاعتبار الميكانيكي هو الاهم فممكن اروح باتجاه الهايبريد او الماكروفيل يعني طبعا نحن عم نوصف بشكل عام ايضا مهم انه نحن من هاي المرحله نحدد شو بدنا لو نحن بدنا نعمل اللايرنج مثلا فحنحتاج مثلا بالك فيل حنحتاج الكومبوزيت العادي التقليدي ايضا مهم انه نحدد انواع من خلال اللايرنج مثلا بالانتيرير انا محتاج دنتين الالوان اللي محتاجها كانميل الالوان المحتاجه الاخرى اللي بتعطيني ايضا جماليه مثل الترانسلوزنت سايز الشيد وغيرها بليتش شيد وغيرها من الالوان والانواع مهم جدا بهي المرحله نحن نحدد هاي التفاصيل طبعا لتفاصيل اكثر فيما يخص انواع الكومبوزيت المتوفره واستخداماتها السريرية أنصح بالعودة للأجزاء السابقة اللي حكيتها ضمن سلسلة All About Composite تقريبا حوالي عشر أجزاء ممكن نرجوع لها حكيت بالتفصيل عن أنواع الكومبوزيت ننتقل الآن لخطوة مهمة جدا الخطوة السادسة الحقيقة هي خطوة تطبيق البوند أنا بعد ما حضرت الحفرة عزلت البالب طبعا عم بشتغل ضمن العزل المطلوب وحطيت الماتريكس الآن أنا جاهز لاني اطبق البوند تمهيدا لوضع حشوه الكومبوزيت. والحقيقه انه عمليه البوندنج فيها الكثير من التفاصيل. انصح بشده انه ترجعوا لسلسله اول اباوت بوندنج. حكيت ضمن محاضرتين عن 10 تيبس فور بيست بوندنج ان دنتستري وحكيت من خلال ست محاضرات كل التفاصيل النظريه اللي تخص عملية البوند وأجيال البوند المختلفة واختلافاتها وحكيت بشكل معمق على اليونيفرسال بوند 
أنصح جدا أنه ترجعوا لهي السلسلة ليكون في تفاصيل أكثر عن هاي الخطوة الهامة لكن في محاضرة اليوم رح أحاول بسط الأمور ونركز على الخطوات العملية اللي تعنينا بشكل مباشر في عملية تطبيق البوند إحنا أول شيء قبل ما نطبق البوند لازم نعمل عملية الإيتشينج بالنسبة للإيتشينج نحن بنعرف عنها ثلاث تقنيات التوتال إيتش طبعا هو هذا النوع من الإيتشينج متوافق أو يناسب البوندز اللي بالاجيال الرابع والخامس، عندنا ايضا تقنيتي السيلف ايتش والسيلكتيف ايتش اللي بتناسب انواع البوند اللي فيها مونومرز اسيديك مونومرز وبتقوم بعمليه الايتشنج اثناء تطبيق البوند، يعني عم بحكي عن الجيل السادس والسابع والثامن. طبعا السيلكتيف ايتش مفضله وكنت ذكرت ذلك بالتفصيل واسبابه، طبعا بالتوتال ايتش نحن بنطبق الحمض الفوسفورا 15 ل 20 ثانيه على الانامل، بعد ذلك بنطبق على الدنتين 10 ل 15 ثانية فبيكون المجموع تقريبا 30 ثانية للانامل وحوالي 10 ل 15 ثانية للدنتين. أما في السلكتيف ايتش فأنا ما بخلش العلاج نهائيا بعتمد على البوند نفسه اللي فيه اسيدين مونومرز إنما بعمل تخريج للانامل بحدود 20 ل 25 ثانية. للتحقيق الدقة بعملية السلكتيف ايتش لأنه نحن فقط بنخرج الحواف المينائية يفضل استخدام التب الاصغر اللي بيجي باللون الازرق ونبتعد عن انواع التبات اللي بتحلي انه يطلع حمض الفوسفور بكميه كبيره ما لا يمكن ضبطه وبالتالي يتحول لعمليه توتال ايتش غير مرغوبه مع الاجيال الحديثه من البوند اللي فيها اسيديك مونومرز لانه بتعمل لي تخريج زائد اوفر ايتشنج ادي لانه يضعف الارتباط للدنتين بشكل خاص اكثر من انه نحقق زياده في الارتباط. بعد ذلك تاتي عمليه الغسيل، غسيل حمض الفوسفور لازم يتم بطريقه صحيحه، اول شيء لازم يتم بالماء فقط بدون استخدام الهواء اللي ممكن يعمل لي اندخال لبعض الجزيئات حمض الفوسفور عميقا داخل التيوبلز وهي طبعا لها اثار سلبيه على المدى البعيد، ايضا يجب انه نحن تكون زمن الغسيل زمن الاريجيشن تقريبا يعادل زمن الايتشنج ولازم بعد ما نجفف الاسنان نحصل على الشوكي ابيرنس او على المظهر الطبشوري يلي بيعطيني دلاله على انه فعلا حصل ايتشنج للانامل. بعد ذلك تاتي خطوه التجفاف وهنا لازم نفرق بين عمليتين او مصطلحين مختلفين في عمليه البوندينج اما انه نستخدم الدراي بوندينج او الويت بوندينج. الويت بوندينج يعني بدي اعمل تجفاف كامل للدنتين والدراي بوندينج انه البوند نفسه عنده خواص ترطيبيه طبعا بالدراي بوندينج نحن عم نحكي عن انه نحن نعمل عمليه تشفاف الدنتين استخدام بوند باساس مائي بمعنى انا بعمل تشفاف كامل وبعتمد على انه بعد ذلك البوند نفسه اللي فيه مي يندخل ويعمل نفش للشبكه الكولاجينيه يعمل لها ترطيب اللي هو اساسي لعمليه البوندينج بشكل صحيح اما الويت بوندينج فبحيث انه ما نعمل تشفاف كامل يؤدي لانهيار شبكه الكولاجين وبالتالي ضعف الارتباط لانه ما عاد عندي هايبرد زون يندخل فيها البوند وبعتمد على انه استخدم بوند باساس كحولي وانه الكحول اللي في البوند نفسه يعمل لي وهو عم يتغلغل داخل الشبكه الكولاجينيه عمليه التشفاف لانه نحن بنعرف انه الكحول عنده خواص سحب للماء تشفاف للماء وهذا حتى مبدا استخدامه في المقاطع النسيجيه في المختبرات ايضا هناك خطوه ممكن نطبقها هون خصوصا لما بنستخدم التوتال اتش تكنيك لانه وجدوا انه استخدام حمض الفوسفور على الدنتين بيؤدي له افراز ما يدعى بالام ام بي وهو انزيم بيؤدي على المدى البعيد لتخريب البوند تخريب الهايبريد زون اللي هي الطبقه المندخله من البوند داخل القنيات العاجيه او الدنتينال تيوبولز فوجدوا انه لحتى نمنع عمليه التاكل المائي للبوند على المدى البعيد الديجراديشن اوف ذا بوند وجدوا انه الكلوروكسيدين عنده خواص مثبطه لهالانزيم وبالتالي نحن استخدامه يعتبر خطوه مفيده جدا بهي المرحله قبل تطبيق البوند لانه بيثبط الانزيم وبيكفلي او بيعطيني عمر اطول للبوند وفي هذا السياق ادعوكم لقراءه مقالتي في الجورنال اوف ميديسن اند دينتال ريسيرش كنت نشرت هي المقاله في هذا العام تحدث فيها على تاثير استخدام بروتوكولات الانتسفكشن على الدنتين بوند سترينث وديورابيلتي عملت مثل مراجعه على مجموعه من الارتكلز أه، تناولت الديسنفكشن بروتوكول باي كلوريكسيدين ومقالات اخرى استخدمت او اعتمدت الصوديوم هيبوكلوريد والمقاله خلصت الى انه في بالفعل الكلوريكسيدين من خلال مجموعه من الابحاث والمقالات يساهم في تحسين الارتباط وفي 
الاهم الحفاظ على الارتباط على المستوى الدينتي من التاكل بعد استخدام حمض الفوسفور في الايتش في عمليه الايتشنج وانه هو مفضل على الهيبوكلوريت الصوديوم اللي كان يحمل مجموعه من التروباكس عند استخدامه في الديسنفكشن فممكن من خلال هذه المقاله وايضا كنت استعرضت عبر عده مقالات ذكرتها لما حكيت في سلسله اول اباوت بوندينج ايضا استعرضت مجموعه من المقالات انصح بالرجوع لها لاخذ نظره اوسع تجاه هي الخطوه بعد تطبيق الايتشنج بعد ذلك بنجيب احنا البوتل البوند مهم انه نعمل لها رج وما نضغط بقوه قطره البوند خليها تنزل بحريه واستخدام البوند بشكل مباشر الهدف من هاي العمليه هو انه عمليه الرج ضروريه عشان نرجع نعمل تجانس بين مكونات البوند لانه المذيب او السولفنت بيعمل فصل عن باقي مكونات البوند وبالتالي ما انا بطبق البوند من دون رج ممكن يكون في عندي اسيدينج مونومرز في مناطق اكثر من مناطق اخرى وفي مناطق فيها سولفنت اكثر من مناطق اخرى فما بقدر احصل على نتائج مضمونه ايضا عمليه البريس الهدف منها انه لما بنترك البوند ينزل بحريه بعد ما رجينا العلبه فرح ينزل متجانس في حين انه عمليه الضغط عليه حتأدي لأنه العناصر الأخف وزنا جزئيا مثل السولفنت رح تأدي لأنه يخرج من البوند بشكل كبير فهذا طبعا بيأثر على الخواص اللي نرغب فيها وطبعا لابد من الاستخدام المباشر لأنه نحن بنعرف أن السولفنت بيتبخر فلو استخدمنا البوند متأخر فطبعا رح يؤدي ذلك لتأثر خواص البوند أو قوة ارتباطه بعد ذلك لابد من عملية دعك للبوند بالفرشة بنعمل عملية دعك أو رابينج لمدة 20 ثانية لحتى نكفل أنه الأسيدينك مونومرز تندخل لأعمق نقطة ضمن الدينتينال تيوبيلز خصوصا بالإضافة طبعا للتاكز اللي عم تنعمل داخل الإنميل وهيك نحن بنقدر نضمن أنه نحصل على تاكز كافي لأنه يندخل فيها البوند وتعمل لي ارتباط قوي أو هايبريد زون بسماكة مقبولة هون مهم جدا نحن نشيل الزوايد بتيار هوائي خفيف او ممكن نستخدم فرشاه ثانيه جافه تشيل الزائد لانه الزوائد هي اذا كانت كثير بتعطي سماكه بتادي لنكس نخر، ايضا مهم جدا انه نسمح للسولفنت يتبخر لمده 10 ثواني قبل ما نبدا عمليه التصليب، هون كمان انا بدي اشير لنقطه حكيت عنها مدعمه بدراسات ايضا ضمن سلسله اول اباوت بوندينج وهي اهميه تطبيق سكند بوند لاير. طبعا عملية تطبيق البوند الثاني يفضل انه تكون على عملية على طبقة البوند الاولى قبل ما نصلبها وليس بعد التصليب. الطريقة هي بتعطيني سماكة في الهايبريد زون والثقل الطبقة الثانية بيؤدي لاندخال اعمق لنقاط البوند بالطبقة الاولى داخل القنيات الحاجية او الدنتينال تيوبيولز وطبعا هذا كله نحن عم نحكي عن قوة أكبر للارتباط في إضافة أخرى كمان ممكن نستفيد منها من السيكند بون لاير هي أنه تعمل لي عزل أو بروتكشن أفضل خصوصا إذا كنا عم نشتغل بحفر ضحرية أو متوسطة وما استخدمنا أساسا نحن طبقة عازلة ومن خلال طبعا ما ذكرته من في الستيب 2 أو بالستيب 3 لما حكيت عن عزل اللب حكيت أنه ضمن البروتوكول الآن الأحدث لا داعي لعملية أي عزل وضع أي طبقة من مائة كالسيوم أو غيره يكتفى بعمل عملية طبق طبقة بوند أو طبقة مزدوجة من البوند للحصول على البروتكشن للبالب بعد هيك بتجي عملية التصليب يلي طبعا نحن بنحافظ فيها على يكون تقريبا التيوب عمودي على مكان البوندينج وعدم تحريكه أثناء البوند نحرص على أنه حققنا بوندينج على أو بلوريزيشن على كافة طبقات البوند أو أجزاؤه في الحفر العميقة لا بأس أنه نستخدم فترة أطول لعملية الكيورينج لأنه كما ذكرت كمان في السلسلة سابقا أنه الإطالة زمن التصلب ليس لها أي أذى بالعكس تعطيني ضمانات على تصلب طبقة البوند لكن لو كان عن يعني لو كنت بدي صلب لطبقة لفترات أطول من 10 ثواني فحبذا نعمل نوع من الفواصل الزمنية ما تكون مستمرة لأنه بنعرف طبعا الحرارة المتوليدة من الضوء الليد ممكن تكون لها اذيه على مستوى البالب. بهذا الشكل تنتهي محاضره اليوم، اتمنى انه كانت المحاضره مفيده. نتابع ان شاء الله في الجزء القادم نحكي عن خطوه الباكينج اوف كومبوزيت وعمليه الكارفينج اوف كومبوزيت ان شاء الله. اتمنى في حال انه تابعتوا الفيديو لاخره ما تبخلوا علي في اللايك، الاشتراك والمشاركه. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.